ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പറന്നുയർന്നു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മാറ്റിവെച്ച ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ വിക്ഷേപണം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിനാണ് നടന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം ഇതിനുള്ള ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കാനുള്ള ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ലാൻഡർ അവിടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റോവർ എന്നിവയും അതിലെ പതിനൊന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് പേടകത്തിന്റെ ഭാരം പുറപ്പെടാൻ ഒരാഴ്ച വൈകിയെങ്കിലും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകില്ല നേരത്തെ അമ്പത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ എത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് പുതിയ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തും സെപ്റ്റംബർ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ലാൻഡറും റോവറും ചന്ദ്രന്റെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചന്ദ്രന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ അടുത്ത് ഓർബിറ്റർ എത്തിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ലാൻഡറിനെ ഇറക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നോളം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സങ്കീർണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു സഫലമാകുമ്പോൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന നാലാമത് രാജ്യമാവുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ചന്ദ്രന്റെ ഇതുവരെ ആരും ചെന്നാത്ത ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ യന്ത്രക്കാൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു പൂർണമായും നാട്ടിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോക്കറ്റിൽ തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലാൻഡറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം റോവർ ആണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക തുടരാനിരിക്കുന്ന ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇത് വെറും ഒരു ചുവടുവയ്പല്ല വലിയ കുതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ രണ്ടമ്പത്തൊന്നിന് വിക്ഷേപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു നിസ്സാരമായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം അവസാന നിമിഷം നീട്ടിവെക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ആശങ്ക ഇത്തവണ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് തീരെയില്ല ഇന്ധന ടാങ്കിലെ സ്വയം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്ന മർദ്ദ വ്യത്യാസം കാരണമായിരുന്നു അന്നത്തെ മാറ്റിവെക്കൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും വിജയകരമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ദൗത്യം നീട്ടിവെക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തീരുമാനിച്ചതിന് ഒരു കാരണമേയുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു വികസ്വര രാജ്യത്തിന് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ ചിലവിടുന്ന നൂറ് കോടി രൂപ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയല്ല റഷ്യക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും മുന്നിൽ നാണക്കേടാകുമോ എന്നതല്ല ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായി ശുചിമുറികൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് വെറും സാധാരണക്കാരുടെ കൂടി പണമാണിതെന്ന ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണ് അവരെ നയിച്ചതെന്ന അർത്ഥം അതുതന്നെയാണ് സങ്കീർണ സാങ്കേതികയ്ക്കപ്പുറം ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ മഹനീയതയും അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രാജ്യത്ത് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ മാത്രം ചിലവഴിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സംഖ്യ എത്രയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അമ്പത് ലക്ഷം കോടി ആയിരം കോടിയിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ സംഖ്യയിലേക്കുള്ള ദൂരം അത്ര ചെറുതല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും എത്ര ചെലവ് ചുരുക്കിയാണ് ചന്ദ്ര ദൗത്യം ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ ഓരോന്നുമെന്ന് കർശനമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചും അങ്ങേയറ്റം സാങ്കേതിക പൂർണ്ണത ഉറപ്പാക്കിയുമാണ് ആകാശം കടന്നുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണ യാത്രകൾ ഓരോന്നും മനുഷ്യരാശിയിൽ നിന്നൊരാളുടെ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിന്റെ സ്പേസ് ഷൂസിന്റെ അമർന്ന പാടുകൾ ചന്ദ്രന്റെ മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞതിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ദൗത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറിനായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ അപ്പോളോ വിക്ഷേപണം ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ഈ ജൂലൈ ഇരുപതിനും അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിന്റെ വാർഷിക തലേന്ന് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാനായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പദ്ധതി അന്ന് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്ന ആ സ്വപ്നം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാകട്ടെ ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യ മനുഷ്യസ്പർശമുണ്ടായ ജൂലൈ ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കൂടി പിന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ദൗത്യം അങ്ങേയറ്റം നിർണായകമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്റെ പ്രവി ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഏത് പര്യവേഷണത്തിന് പിന്നാലെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം അവിടെ ഉറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മഞ്ഞു പരലുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിന് ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ദുരത്തിലാകട്ടെ ആരും ചെന്നെത്തിയിട്ടുമില്ല ഇന്ത്യ വിരൽ തൊടുന്നത് അവിടെയാണ് രണ്ട് വലിയ കൊടുമുടികൾക്കിടയിലെ സമതലത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ ഇനി നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൾ കാത്തിരിക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ മഹാദൂരം ഒറ്റയടിക്ക് മറികടക്കുകയല്ല